हे वेलकम यूट्यूब आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेथ स्टडी तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिस्टोलॉजी ऑफ दी मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड ठीक है इससे पहले वाली जो दो वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने डिस्कस करा था हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टीज फिर सेकंड वीडियो के अंदर मैंने हिस्टोलॉजी ऑफ एपिडेडमस एंड वॉज डिफरेंस को या फिर डक्टस डिफरेंस को मैंने डिस्कस कर लिया था ठीक है तो इस वीडियो के अंदर मैं इन तीन ग्लैंड्स को डिस्कस करूँगा समाइनल वेसिकल प्रोस्ट्रेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ठीक है एसेसरी सेक्स ग्लैंड के अंदर हमारी एक चौथी भी आती है वो हमारी एम्प्यूला होती है और वो बेसिकली स्वेलोन पार्ट होता है सिर्फ वॉज डिफरेंस का तो इसके अंदर सिर्फ मैं जो मेन है तीन इन्हीं को डिस्कस करने जा रहा हूँ ठीक है अब जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मेल की तो यहाँ पर बेसिकली जो मेल वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो स्पेसिफिकली बुल बोर रैम बक और जिराफ के लिए यूज़ कर रहा हूँ ठीक है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है ठीक है ये डायग्राम ये मतलब सिगमॉडल फ्लैक्शर जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मेल्स के अंदर बनता है सिगमॉडल फ्लैक्शर क्या होता है जो एस शेप्ड पेनिस की जो एस शेप आ रही है ठीक है बॉडी के अंदर ये हमारी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मेल्स के अंदर बनती है ठीक है बट जो आगे मैं हिस्टोलॉजी डिस्कस करूँगा वो सभी मैमल्स के अंदर सिमिलर होती है ठीक है इंक्लूडिंग ह्यूमन्स तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो जो हमारी तीन मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड है इनके अंदर हमारी समाइनल वेसिकल प्रोस्ट्रेट एंड बल्बो यूरेथ्रल आ जाता है तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता दूं कि जो कैप्सूल या फिर सेप्टा होता है या सेप्टम उसके अंदर हमारे प्लेन मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये कॉमन फीचर है सारी तीनों की तीनों सेक्स ग्लैंड्स का ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं समाइनल वेसिकल से तो समाइनल वेसिकल की हिस्टोलॉजी जानने के लिए हमें किसी की भी तीन चीज़ें हमें देखनी है एपिथीलियम मसल ठीक है और कनेक्टिव टिश्यू तो सबसे पहले एपिथीलियम को देख लेते हैं तो एपिथीलियम इसके अंदर हमारी स्यूडो स्टेटिफाइड कोलेमिनार एपिथीलियम यहाँ पर प्रेजेंट होती है ठीक है अब देखते हैं प्रोस्टेट की एपिथीलियम कौन सी होगी तो प्रोस्टेट के अंदर हमारी कोलेमिनार एपिथीलियम प्रेजेंट होती है चाहे वो डक्ट हो या फिर एल्वलाई हो दोनों के अंदर कोलेमिनार एपिथीलियम ही प्रेजेंट होती है अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा डक्ट और एल्व्यूलाई कैसे स्ट्रक्चर होता है ठीक है अभी के लिए आप याद रख सकते हैं तो डक्ट के अंदर एक खास बात होती है कि वैसे तो कोलेमिनार ही होगी इनिशियल लेवल पर बट जहाँ पर टर्मिनेशन होगा मतलब कि जहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा के साथ वो आ, मिलने जा रही होगी वहां पर वो ट्रांजिशनल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है तो उसे मैं जब यूरेथ्रा को डिस्कस करूंगा तब और अच्छे से डिस्कस कर लूंगा फिर देखते हैं एपिथीलियम ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल तो बल्बो यूरेथ्रल के अंदर जो एपिथीलियम आती है वो कोलिमिनार और क्यूबॉर्डल दोनों में से कुछ भी हो सकती है ठीक है बट यहां पर जो हमारी स्मॉल डक्ट है ठीक है स्मॉल डक्ट के अंदर हमारी सिंपल कोलिमिनार एपिथीलियम प्रेजेंट होती है और जो हमारी मेन डक्ट है ठीक है बहुत सारी स्मॉल डक्ट्स मिल करके एक मेन डक्ट जो बनाती हैं वो हम उसमें हमारी स्टेटिफाइड कोलिमिनार एपिथीलियम प्रेजेंट होती है तो ये सिंपल सी बात ये है कि सिंपल मतलब एक लेयर है और स्टेटिफाइड मतलब बहुत लेयर तो जो मेन जो मेन डक्ट है उसे तो स्टेटिफाइड डिजिडिटी की ज़्यादा ज़रूरत है तो इसलिए वहाँ पर मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होनी भी चाहिए और होती भी हैं इसके बाद हम देखते हैं मसल्स को तो मसल समाइनल वेसिकल के अंदर हमारी स्मूथ मसल प्रेजेंट होती हैं ठीक है सेम हमारी प्रोस्टेट के अंदर भी स्मूथ मसल ही प्रेजेंट होंगी बट अगर मैं बात करूं बल्बो यूरेथ्रल की तो यहां पर कुछ स्मूथ मसल और ज़्यादा स्केलेटल मसल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं ठीक है अभी मैं आगे जब स्ट्रक्चर को देखूँगा तब मैं बताऊँगा कहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है फिर देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू को तो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर तीनों में ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है बट फाइबर्स कौन से ज़्यादा हैं उसके बेसिस पर अलग अलग हैं जैसे यहाँ पर इलास्टिक फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होगा समाइनल वेसिकल के अंदर ठीक है और यहाँ पर कोलेजन फाइबर ज़्यादा होते हैं तो कोलेजनस टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होगा प्रोस्टेट के अंदर और यहाँ पर भी इलास्टिक ही प्रेजेंट होगा ठीक है तो ये तो था एक ओवर तीनों की तीनों सेक्स ग्लैंड का अब एक एक करके हम इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है समाइनल वेसिकल्स का तो समाइनल वेसिकल को अगर आप अंदर से देखेंगे तो उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है और इसके जो म्यूकोसा है इसके अंदर सेवरल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात सेवरल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और प्राइमरी फोल्ड से ही हमारे सेकेंडरी और कभी कभी टर्शरी फोल्ड्स भी निकलते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे प्राइमरी फोल्ड हैं और उन्हीं से ही हमारे सेकेंडरी फोल्ड जो हैं म्यूकोसा के वो औरिजिनेट हो रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर एपिथीलियम प्रेजेंट होगी ठीक है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस 
चुका हूँ उसी के नीचे हमारी लेमिना प्रोप्रिया प्रेजेंट होगी ठीक है अब ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में कभी कभी डिप्रेशन आ जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं म्यूकोसल क्रिप्ट और यहाँ पर यह डिप्रेशन देख सकते हैं आप प्रेजेंट है इसी के बाद हमारी एक मसल लेयर आएंगी ठीक है जो है हमारी इनर सर्कुलर मसल लेयर ठीक है और उसके बाद हमारी आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर आ जाएगी फिर लास्ट में सबसे लास्ट में हमारी आएगी एडवेंटिशिया एडवेंटिशिया जो है वो हमारी फाइब्रस लेयर है और इसी के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था समाइनल वेसिकल का ठीक है अब हम देखते हैं अगला स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोस्टेट प्लैंड तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ ऐसा दिखता है और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हमारी ट्यूबिलो एल्वुलर ग्लैंड है मतलब कि यहाँ पर हमारा ट्यूब प्रेजेंट होंगी और एलविला या फिर एस हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो बेसिकली एस क्या है एस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सराउंडेड रहता है सिक्रेटरी सेल से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कोलेमिनार एपिथीलियम जो है उसने इसे कवर कर रखा है उसके सैक को से हम क्या बोलते हैं एस एनस बोलते हैं ठीक है और ये हमारी डक्ट है ठीक है मैं आपको बता चुका हूँ एपिथीलियम में कैसे कैसे डिफरेंस आता है बेसिकली इनिशियल लेवल पर दोनों में कोलेमिनार प्रेजेंट होगी और जब टर्मिनेशन आएगा तब डक्ट के अंदर ट्रांजिशनल आ जाएगी ट्रांजिशनल एपिथिलियम आ जाएगी ठीक है अब इसके अलावा जो बाहर प्रेजेंट होता है जो स्ट्रोमा पार्ट होता है उसके अंदर हमारी दो चीजें प्रेजेंट होती हैं मसल फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू ठीक है मैं क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं प्लेन मसल फाइबर तो हर ग्लैंड के अंदर ही प्रेजेंट होगा जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड है तो यह कॉमन स्ट्रक्चर है अब एक बार देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कुछ ऐसा होता है और इसके अंदर आप देख सकते हैं दो टाइप की आपको सिक्रेटरी यूनिट मिलेंगी क्योंकि ये एक ट्यूबुलर एसिनार ग्लैंड है तो इसके अंदर दो टाइप की सिक्रेटरी यूनिट मिलती हैं ट्यूबुलर सिक्रेटरी यूनिट एंड द एसिनार सिक्रेटरी यूनिट देखिए बेसिकली ट्यूबुलर हमारी जो ग्लैंड होती हैं उनके अंदर ट्यूब लाइक शेप होती है ठीक है और यहाँ पर एसिन एसिनार भी प्रेजेंट है ठीक है या फिर एल्वुलाई भी प्रेजेंट है तो इसलिए ट्यूबुलो एसिनार या फिर ट्यूबुलो एल्वुलस ग्लैंड हम इन्हें बोल सकते हैं तो अब जो ट्यूबुलो सिक्रेट यूनिट है ये ट्यूब लाइक होती हैं और इनके अंदर जो सेल्स हैं वो भी सिक्रीशन प्रेजेंट करती हैं और इनका जो ल्यूमेन है इसके अंदर वही सिक्रीशन इन सेल्स का प्रेजेंट होता है ठीक है अब जो मैंने आपको बताया था कि स्केलेटल मसल फाइबर स्केलेटल मसल यहां पर आप देख सकते हैं दो सेक्शन में आप देख सकते हैं पहला है हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ठीक है जहां पर थ्रेड लाइक आपको दिखेगा अगर आप लॉन्गिट्यूडनली उसे कट करेंगे और अगर आप ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो आपको डॉट लाइक दिखेंगे ठीक है इसी के बाद जो मैंने कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल जो आपको बताया था कि वो एक कॉमन वो है तो यहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल प्रेजेंट होता है ठीक है और यहां पर यह है हमारा कनेक्टिव टिश्यू सेप्टम इसके बाद यहां पर ये एक्सक्रीटरी डक्ट है जो सारे सिक्रीशन को बाहर लेकर के जाएगी ठीक है अब देखते हैं स्पीसीज डिफरेंस क्या आता है तो अब तक तो मैंने बात कर ली एक कॉमन मेमेलियन जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड है उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा ठीक है बट अब मैं कुछ स्पीसीज डिफरेंस जो आते हैं उन्हें हमें डिस्कस करना होगा तो समाइनल वेसिकल और जो बल्बो यूरेथल ग्लैंड होती हैं ये एब्सेंट होती हैं कार्निवरस के अंदर ठीक है उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि डॉग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोस्ट्रेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं ठीक है तो ये कुछ स्पीसीज डिफरेंस हमेशा किसी भी चीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट रहते हैं ठीक है और अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन के अंदर तो तीनों ही एसेसरी सेक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं और अगली वीडियो में बनाऊंगा हिस्टोलॉजी ऑफ द यूरेथ्रा एंड पेनिस के ऊपर थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो इफ यू लाइक देन प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी